En oncología realmente estamos sumando cada vez más colegas, eh, en este año se suma más una cirujana oncóloga, tenemos más una mastóloga nueva también, oncólogos clínicos lo que necesitamos, porque realmente los do, las dos que estamos ya nos damos abasto, hay muchísimos pacientes que nos vienen de todos lados, principalmente del Chaco, de Concepción, San Pedro, acá paramos también lo que es Pedro Juan Caballero y algunos pacientes que hacen su tratamiento del Brasil y vienen, y estamos tratando de cubrir conjuntamente con el INCAN las necesidades de drogas oncológicas de ellos y estamos trabajando muchísimo. Por eso, generalmente cuando ustedes vienen, estamos con muchos pacientes y no podemos hablarles. Muchísimos pacientes. Eso es realmente verídico. Doctora, y, y de todo lo que se ofrece en el servicio de oncología, ¿siempre hay algo que falta? ¿Qué falta actualmente? Y nosotros lo que vemos es que necesitamos realmente ahora es una sala de internación para nuestros pacientes. ¿verdad? porque nuestros pacientes tienen complicaciones clínicas, algunos pacientes están en cuidados paliativos y entonces eh, este servicio de clínica médica nos presta las camas para que nuestros pacientes se puedan internar, pero realmente que están eh, mezclados con otros pacientes. Están acá, por eh, Sí, entonces nosotros necesitamos una unidad, una, una unidad de internación de oncología donde podamos eh, seguirle a nuestros pacientes que se internen ahí, que no estén mezclados con otro tipo de pacientes, porque nuestros pacientes están inmunosuprimidos por su patología como tal, pero también eso requiere de recursos humanos. ¿verdad? Entonces, ¿El pabellón de consultorio sería una opción? Sería una opción, pero ya dependería ya de las gestiones de nuestro director de la región sanitaria, también dependería de que ellos pidan recursos humanos para eso, porque como te dije, nosotras... Eh, la que estamos haciendo en el área clínica, que porque esos son pacientes de manejo netamente clínico, solamente somos dos. Entonces, de pronto, eh, que nos traigan más rubros o que nos faciliten más personales para que podamos nosotros hacer ese trabajo. De mi parte no tengo ningún problema porque es algo muy soñado para nosotros, principalmente para nuestros pacientes que están en cuidados paliativos, que se agudizan, vienen por ciertas patologías, donde los familiares no pueden hacerle ese soporte. Nosotros le tenemos que enseñar a cómo utilizar los analgésicos correctamente, hay algunos pacientes que ya no pueden realizar un tratamiento oncológico, pero sin embargo hay eh, tratamientos opcionales que pueden realizar y nosotros le tenemos que hacer ese entrenamiento en la casa. O pacientes que tienen complicaciones clínicas de la propia quimioterapia o pacientes que eh, tienen cáncer, pero además puede tener otra cosa, descompensación diabética, hipertensión, ACV. O sea, el paciente oncológico puede tener cualquier otro tipo de enfermedad independientemente de su patología oncológica. Y para funcionar eh, esta parte de internación, ¿cuántos funcionarios se necesitan? Y la verdad que tendríamos que presentar primero el proyecto, calcular, ¿verdad? porque no solamente es la parte médica, sino también la parte de enfermería, que bien sabemos que hay un déficit en general en todo el hospital, pero yo creo que sería más gestión de la región sanitaria de eh, eh, forzar o de pedir y seguir, seguir insistiendo, porque es una necesidad real en este momento. Ya le ofrecemos tratamiento a los pacientes, ya le ofrecemos un soporte y ahora necesitamos darle un servicio de internación en donde podamos seguirle en sus complicaciones y hacer el entrenamiento a los familiares para los pacientes en cuidados paliativos. Y yo tengo pensado presentar un proyecto a la región sanitaria y ya dependería ya de, de, eh, la de la buena gestión de nuestro director, porque todo se puede con una buena gestión. Yo creo que insistiendo también con el ministerio, todo se puede lograr y ese sería ahora nuestro gran sueño. Cada año tenemos un proyecto diferente. Eh, fue el construir el pabellón, luego la parte del consultorio, luego la parte de sala de espera, el estar médico y ahora nuestro sueño es que los pacientes tengan un pabellón de internación que sea exclusivamente para ellos.